Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Chase yes. L-O-V-E. -E. Yun eh. Kaya nga kayo napakasad because you love one another. When they are reasoning out, that is not dependent. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here where we have one love, one family, one God. As For Me and My House. Nakakalungkot isipin na mukha at ang karamihan sa mga mag-asawa ngayon ay nauwi lamang sa hiwalayan. At ang isang kasal na mahabang pinag-usapan, plenano at isinaayos ay nakalulungkot isipin na masisira lamang dahil sa mga di pagkakaunawaan at pagkakaiba. Sa ganitong pangyayari sa mag-asawa, paano nga ba ito hinaharap ng magkabilang panig at paano ito nakakaapekto sa kanilang mga anak? Yan ang mainit nating pag-uusapan ngayon. Dito lang yan kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here, where we have one love, one family, one God. As, as for me and, and my house. house. Kaya mga kaibigan, upang bigyan po tayo ng karagdagang impormasyon at paglilinaw sa usaping ito, inaanyayahan ko po kayong panuorin ang video nito. Siguro, if I may generalize, uh, personal differences. Just imagine dalawang person coming from different orientation, values, background, nagsama. Magkaiba sila ng pinanggagalingan. And their inability to make adjustments on the differences makes things difficult for them to stay together. And if one or both of them will come so strong, So, magiging mahirap sa kanila yung pagsasama. So, that's a, a more of a general uh, way of looking at what makes the marriage relationship break down. So, let's talk about maybe sa mga bata. Ang effect niyan, it can have a very damaging effect on the children, especially the young ones, even to the ten teenagers as they grow up. Kasi ang tanong ng mga bata, why? And no amount of explanation will suffice. Hindi nila maintindihan yun. They won't understand that. And even if they try to entertain the thought of separation or, you know, divorce, for whatever reason, still the damage it creates on the emotions of the child is something that is really undeniable. Kung isa ka sa mga nasa balag ng alanganin ng iyong relasyon, ang isang tanong dito sa iyo, eh, ano bang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong mangyari sa relasyon nyo? You need to be clear with what you want to do with your relationship. And then, once you have arrived at something concrete, if you want to save it, then, speak with the person that you love. Tell that person. What, are, what do you care about? If things can still be worked out, that will be very good. Kaya lang, ito pa rin. Kung ayaw na talaga nung tao, hindi naman natin pwedeng ipagpilitan ang sarili natin. And that's another thing. So, for you, kung ganun ang kalagayan mo, try to work it out. Come up first with something clear to you. What do you want to do about the crisis? Mga kaibigan, ang video po na ating nasaksihan ay tunay na nagbibigay sa atin ng kung ano ang realidad na nangyayari sa mag-asawa. Ano po, na ang hindi pagkakaunawaan ay humahantong sa paghihiwalay. Pero hindi po ito ang disenyo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang realidad, totoo po na mayroong mga hindi pagkakaunawaan, subalit hindi dapat ito humantong sa paghihiwalay. Ngayon pong uh, panahong ito ay ating uh, pag-uusapan kasama ng aking uh, mga kasama dito, mga experts, ano? Na tutulong po sa atin upang talakay natin ang isang mahalagang um, usapin na may kinalaman sa hiwalayan. Hindi po hindi man maganda po itong uh, pag-usapan, subalit meron tayong magandang mapupulot dito na aral upang lalong maging matibay ang ating pagsasamahan sa mag-asawa. 
Ang akin pong unang itutukoyin ay yung may kinalaman sa ano ba ang magiging epekto ng uh, hiwalayan una sa mag-asawa. Ano po? So, meron ditong um, nabasa ako sa isang artikulo, mahalaga po na atin pag-usapan ang may kinalaman doon sa altered family structure. Kasi nga, naghiwala yung mag-asawa, so mababago po yung... Uh, yung kanilang pagsasama unang-una, yung kanilang relasyon at uh, magkakaroon po ito ng epekto sa kanilang uh, siyempre sa relasyon nila at ito'y tutungo doon sa relasyon sa mga anak na ang as mag-asawa na ito palibhasa sila ay naghiwalay ano okay. ay uh, meron silang magkakaroon sila ng ano i-establish nila kung saan loyal yung mga anak nila yeah. ano um, ba bago ka magpat Magpatuloy ay gusto ko lang sundan yung sinabi mo kanina mm -hmm. na ang hiwalayan ay hindi disenyo ng Panginoon. Yeah. Kasi yeah. nasusulat sa Matthew 19 verse 6, it says here, Therefore what God has joined together, let no one separate. In other words, kung hindi tayo sumunod dun sa original design ng Panginoon, mm -hmm. eh malaki talaga ang negative impact nito. Hindi lamang sa mag-asawa kundi sa buong familia. Yeah. Sino nga hulugan na pag meron silang pag-usapin o kaya may conflict ang mag-asawa, parang nakalimutan nila. Ano? Na meron talaga yung yung kasi in the first place hindi naman sila nagsama na may conflict na kaagad eh. Yeah. Nandun, nandun yung love. Mm -hmm. Nandun ang love. So hindi nila na ipagpatuloy yung pag-ibig na yon sa isa't isa. Ano? So Ngun, pag okay. sige po, tuloy po kayo. Ngunit yung kung nangyari na yung paghihiwalay kasi nabanggit uh, mm. ni Ay na yung altered family structure at meron ng uh, uh, nasa kabilang bahay, sumakabilang bahay mm. ng isang partner. At kung may mga anak, talagang malaki ang epekto yon Pero una sa asawa, uh, merong epekto yon At the same time, yung loyalties ng mga yes. anak. Hindi nila alam kung saan sila magbabakasyon mm -hmm. o... Oh, Uh, may mga may mga celebrations uh, yung mga holidays right. oh. Oh, saan sila pupunta oh, may mga ganon tapos pati yung mag-asawa parang lost din sila kasi paano na nga baga? at ang malungkot doon na bago yung extended families yung kanila yes. mga in-laws involved na rin mm -hmm. yeah, maganda, sa drama maganda yung mga nakukuha kong words sa inyo no? yung altered loss mm -hmm. kasi kung ito nga ang the original way of God in, in the marriage, in the family. Yeah. So, pag sinabing nating altered, magkakaroon ka ng diversion. Yes. At pag nagkaroon ka ng diversion, there's a possibility that you'll get lost. Yes. At papasok na yung confusion and mm -hmm. the rest of Everything. the problems. Yes. Yeah. At uh, merong drastic change. Kasi yung yes. role mo, hindi bilang, na. Uh, hindi na, na mag-a-adjust ka sa oh. role eh. Kasi kung halimbawa naghiwala yung mag-asawa mm -hmm. at yung mga anak eh, naiwan sa tatay, umalis yung nanay, tanay so mag-a-adjust siya. Mag siya ng role. Yeah. Hindi lang bilang breadwinner, kung hindi bilang nanay din. Yeah. Oh. Yung adjusting of roles, doon na siguro papasok yung trauma, no? na, yeah. Yeah. na uh, mm. psychological, yeah. emotional, yes. and physical, I believe so. Oh, yeah. Yeah. Mahigpit nga ang una dyan, talagang uh, yung emotional. Uh -huh. yeah. Kasi yung sense na wala, parang kumbaga ang ganda-ganda ng tayo ninyo, tapos biglang nawala, ay yung feeling mo, failure ka. Uh -huh. Tapos yung sense of loss. Uh -huh. Kaya yung mga naghihiwalay, ang feeling ng uh, bawat miyembro is ma namatayan sila. Okay. It's the same as... Uh, uh -huh. Uh, yung the death of uh, a spouse or children, dano na rin kasi nakadetach ka na eh. Because remember, you were one. Yeah. Tapos pinutol mo. Kaya nga pala Oo. tinawag na broken family. Yeah. Ano, wala na yon oh, So, may disappointment, papasok din yung mga bitterness, nandyan na lahat yon At saka, malungkot. Malungkot talaga. Kasi katulad ng mga anak, pagdadating, at ikaw, mismo asawa, pagdadating ka, may asawa kang sasalubong. Yung parang bagang, you can, yung intimacy na pinag-usapan natin, istorya mo yung mga nangyari sa iyo during the day, wala na. Wala na. So, all of those will be gone. And, uh, yung feeling of inadequacy, kasi ano na nga ang gagawin ko? Kasi dati, 
may kapartner kang gumagawa. Yeah. Ngayon wala na. Ikaw lahat ang gagawa noon. So, y- yun po Oo. sa tingin ko, more on the person mm-hmm. who's been left behind. Pareho. Eh, Doon po sa umalis, anong klaseng trauma naman kaya nararamdaman? Mas sa mabigat dun sa iniwanan kaysa mm-hmm. sa dun sa umalis. umalis. Mm-hmm. Pero hindi rin natin masabi. Nasa sa tao din kung minsan yun. Ang, yung ang coping. Case, ang case kasi ng hiwalayan, mm-hmm. pwedeng yung, yung uh, asawang babae ang umalis. Mm-mm. Pwedeng yung asawang lalaki, lalaki ang umalis. umalis. Kung sino man sa kanila ang umalis, ang, ang mga bata, kung mayroon silang mga anak, Mm-mm. may epekto talagang hindi maganda. Yes. Katulad dun sa video na ating napanood. Oh. At ang mahigpit pa dyan, ang pangyayaring ganito ay, it will take years. Yung mga bitterness, yung mga anger, uh-huh. alam niyo five to ten years nandyan pa. Uh-huh. Dun, sa, dun sa partners, ah, na nag, no? naghiwalay. At mas matindi pala na uh, may study na ginawa sa ibang bansa. Hindi ko lang alam dito sa atin kung meron ng ganitong study, pero na yung mga men, uh, 50% of those that were studied, uh, retained, kumbaga, kinimkim nila yung galit nila even after 10 years. And 33% uh-huh. lang sa mga babae. So, ibig sabihin, matindi ito yung resentment, na remorse. na yung remorse, yung nagsisisi sila, bakit ko nagawa yun? Sana'y hindi ko, Guilt. sana'y ginawang ko pa ng paraan. Right. Nandun lahat yun. Pero, ibig sabihin, hindi nga yun ang plano ng Panginoon, ng Diyos. Uh, ngunit, nangyayari, sapagkat may mga factors na hindi rin natin masabi. Uh, in fact, ako, naranasan ko yan. Uh-huh. On a personal level, my parents separated for 16 years. Alright. So, ano po yung effect uh, sa inyo bilang... Malaki, malaki. But it was my mom who stepped out of the relationship that mm-hmm. time because that's what she thought would be good for the family. Right, right. Pero iba-iba po ba ang response ng children? Uh, iba't iba. Uh, mamaya, tatalakayin natin yung... Ano mm-hmm. bang effect nun sa children, no? Yeah. Dumako muna tayo sa social dislocation and diminish uh, financial resources. Yeah. Um, me- yeah. Meron nga akong mm-hmm. nakitang movie na para illustrate niya yung marriage, pinagdugtong niya yung sa salt container tsaka pepper container mm-hmm. uh, with a glue. Mm-hmm. Sabi niya, di ba, God has, has joined it together. They're yeah, already yeah. one. <laughs> Kung paghiwalay mo yun, masisira. Hindi yeah. lang isa, silang That's dalawa true. masisira. That's true. And part, part of that uh, brokenness is their drastic transition. Kasi malilipat ng bahay, merong mm-hmm. alis ng bahay, Tama. meron din may iwan ng bahay. Ang mga bata pa- pwedeng... Paano mag- kung naghiwalay din yung mga kids yeah. na hati? Mm-mm. So magpapalit sila ng school, ng friends. Yes. So this, this Social transition mm-hmm. is very frustrating and humiliating. Kaya nga, punong-puno ito ng negative vibes, ng negative outcome. That's At uh, siguro talakay natin uh, um, mamaya kung paano naman ang epekto nito sa mga bata, no? Yeah. Kasi yeah. nandito tayo naka-focus ngayon sa sa, sa mag-asawa. Okay. Ngayon mamaya tatalakay naman natin about children. the effect, no? Drastic and the uh, impact on the children. Yes. We'll be back after this moment. Welcome back again, friend. Dito pa rin sa As For Me and My House. Meron tayong hanging question kanina. No? Kasi pinag-uusapan namin dito ang effect ng hiwalayan sa mag-asawa. Ngayon, syempre, kasama ng family are the kids. Mm-hmm. Uh, ay, ano ba ang effect naman nito na something drastic and very frustrating sa mga bata? Yeah, mahalaga na ma- maunawaan talaga ng ating mga manonood at mapag-usapan natin kung ano talaga ang epekto nito. Dahilan sa gusto kong basahin yung uh, nabasa ko dito na sinulat ito ng isang psychologist from California, si Judith uh, Wallerstein. Ang sabi niya ganito, Children continue to suffer the emotional per- repercussions 25 years after their parents' divorce. Mm-hmm. Kita ninyo yung epekto, no? Yeah. 25 years pa after the parents' uh-huh. divorce. And she claims that the effect of the divorce is played and replayed, no? Mm-hmm. Throughout the first dec- 
three decades of the child's life. That's true. Gusto kong sundan ito. May, may isang study pa rin. Sabi niya, 50% of children enter adulthood as worried. Ito, yung mga children ng uh, divorced parents. As worried, angry, and self-depreciating. Right. So, true. nawawala yung kanilang uh, uh, self-esteem. Mm -hmm. Pasensya na, I, I can't help but to ask Tita Den kasi kanina pa siya <laughs> nagriya. Based on personal experience po, ay, <laughs> kanina nyo po sinasabi, that's true. Pwede po bang bigyan uh -huh. ng linaw yun? Bakit? Sa, sa hiwalayan oh. talaga, ang losers ang children. Right. Kasi the adults can move on yeah. with their lives. Mm -hmm. Pero yung children, they're start, just starting. Mm -hmm. Kasi tulad ng mother ko, Nung sila ay naghiwalay, ay, mother ko, she left for the U.S. Kami, we were left in the care of our grandma. Ah, okay. So, parang, hindi namin alam kung ano kami. Pero mababait daw po ang lumaki sa mga lola. Oo, oh, mababait siguro. Uh, Pero yung, ano, tama yun. Kasi, um, uh -huh. kahit nasabihin mo na lumaki sila, ang, ang, um, Caregiver nila ay yeah, uh, grandma. grandma na mabait, right, pero right. there's no substitute yeah, no? for, a father, and for a, a father and mother. Yun ang talagang wala akong masabi sa aming grandma. Yeah. Mm. She was devoted right. to her uh, calling as a mother to us, pero syempre yung father. That, that, although in some ways that, that was provided by our uncle. Pero ang gusto kong sabihin dito, uh, yung sinasabi mo na study mm -hmm. sa California, it's true. Kasi it's being replayed and played. Nung ako'y mag-aasawa, ang inisip ko, meron akong mindset na pag, pag ako'y hindi kami magkasundo, ah, pwede kong gawin yung sa nanay kong ginawa. Yeah. Oh, okay. Diba? That's being replayed. It Yun ang be, ibig sabihin. Yeah, it no? can be an may, option. May mindset akong ganun. Mm -hmm. Pero praise the Lord ang napangasawa ko. From the very start, no, sabi niya mag-decide kami na magpapakasal. Sabi niya, let it be uh, understood that yung salitang hiwalayan hindi mag-exist sa ating vocabulary. Okay. Mm -hmm. Because he knows my mindset. Mm -hmm. Pwede lang siguro yung hiwala that. yung dikolor sa puti. <laughs> so, tita din dito uh, talagang ang primary uh, victims. Victims. Yung ano, kasi And ang losers. nakakalungkot dito, children are innocent. Yeah, they are innocent. Victims. Pero maganda rin, may hindi naman lahat ganun. Kasi kami naman, we, we survived. Right. Uh -huh. uh, hindi ko man sasabihin na perfect ang family namin, but we knew where we were coming from. So, we had to break the pattern. Pero tita, then, one of dun. the aspects that's uh, being affected is the spiritual side. Pa mm -hmm. Paano yeah. niyo po na-maintain yun uh, despite yeah. your uh, brokenness in your home? Mm -hmm. Alam mo, talagang sa mother din yun. Kita ko ang mother ko, very, ano siya talaga, very spiritual. At ang aking grandma, mm -hmm. talagang nagpalaki sa amin. Ang father ko din, although they separated, he worked as a Bible teacher. Yung ibig sabihin, hindi Layman. sa formal school. Kung baga, he, he, he conducted Bible studies right. mm -hmm. uh, with group of people. So, nakita rin nila na uh, makakatulong ito doon sa kanilang uh, kalalagayan na mm -hmm. uh, they are lonely and uh, uh, may sense of loss and abandonment. Because we said uh, in our previous episodes, only God can heal. Right. Yung, yung, yung sinasabi ni Tita Deng, yun yung coping eh. Mm. Uh -huh. Yung coping. Pero hindi lahat nga. Hindi nga lahat hindi, hindi ng lahat. mga naghiwala. Iba't iba yung kanilang mm -hmm. coping mechanism. Pero ang uh, gusto ko rin malaman kung ano talaga yung impact na ng, um, ng hiwala yung ito. Yun nga, binanggit na natin sa spiritual side. Yun namang response ng church. Yeah. Ano kaya ang magagawa yes. ng church naman natin? Speaking of coping, actually... Uh, hindi lang tahanan ng affected That's during true. during uh, this kind of separation or divorce hiwalayan maging sa church according to statistics around 50% of uh, broken families they leave the church That's true mm -hmm. okay so hindi lang tahanan na nasisira na apektuhan din yung church and community as a whole at uh, ang nakikita ko rin na ang magandang magbigay ng positive reinforcement okay is the sa church. mga broken family is the church because the church should also address 
marital distress yeah. and this breakup, maganda nga kung masisense na nila before it happens. That's yeah, true. Makapasok yeah, yeah. na sila. Pero kung talagang, kasi it's it's personal, di po mm -hmm. ba? Pero afterwards, yung after effect nito, the aftermath, doon malaki ang maitutulong ng church mm -hmm. to build the leftover to pick up the pieces. That's Kung it. hindi talaga pwedeng magkabalikan as a whole family, at least yung natira yeah. mm -hmm. ay maalagaan ng church and to, to move on in life. And I would like, I would not leave this na hindi ko masabi. Kasi yan ang nangyari sa amin. Mm -hmm. It's the church who nurtured us as, uh, as children of uh, separated parents. All right, all right. But you know, kaya di ba sinabi ko 16 years? Mm -hmm. After 16 years, my parents were reconciled. And it's also the work of the church and family. Yeah. Ibig sabihin, nag-usap may pastor na nag-ano, and they were brought together. So after 16 years, they were reconciled. So it's not impossible. It's not impossible. Sa naghiwalay na mag-asawa, ano po mga kaibigan, hindi po impossible sa naghiwalay na mag-asawa na magbalikan sila kahit na lumipas ang 10 or more years. Ang galing nga ng discussion natin, parang exhibit natin si Tita Deng. Hindi sinasadya yun. Yung what happened in real setting, ay siya na sumasagot. Maganda yun. Kasi na-feel ko lang na I have a message also. Yeah. So, um, nakita ko din dito yung magiging support ng friends. Yeah. No? Kung, kung kasi, kung uh, may spiritual friends tayo, mm -mm. pwedeng mabalik yung magandang self-esteem mm -mm. ng biktima. And relatives no? yeah. as well. Kaya nga, mga kaibigan, kung sakasakaling uh, affected ka personally, o kaya ay um, nagkaroon ng ganyang situation sa church nyo o kaya merong kaibigan na affected by this terrible situation, maganda na ikaw ang umunawa. Kasi minsan, imbis na matulungan, na ichichismis pa, lumalaki pa yung gulo. Anyway, we can learn more from this uh, discussion from watching this video. asawa ang aking mga magulang na hindi pala alam ng aking nanay na may first family ang aking tatay. Kaya nung kami ay dalawa na, ako kasi ay pangalawa sa panganay, dalawa na kami noon, biglang may kumatok lang sa bahay na hinahanap yung kanyang tatay. Kaya hindi may isip ni ng aking nanay na bakit hindi niya naisabi sa sa, sa kanya na may ganun na palang sitwasyon, na may anak na pala siya. So sana hindi niya daw dapat pinakasalan yung aking tatay. So doon na nag-umpisa ang uh, medyo magulong, magulong pagsasama ng aking mga magulang at kami ay apektado noon. Nung nagsimula na yung bangayan nila nung maliit pa ako, ang tatay ko ay ng bababae din. So lagi silang nag-aaway na nauuwi talaga sa hiwalayan pero after a week, sinusundo naman ng tatay ko, so balikan na naman ulit na naman yung problema so ganun, ganun, ganun lagi ang nangyayari, tinangka ko rin na tumigil sa pag-aaral tinangka, ako ay nagbarkada din pero hindi naman ako nalulung sa mga kahit anong bisyo, hindi ko sinubukan yun kasi alam kong uh, pagpapalaki sa amin ng aming nanay ay hindi talaga dapat pero yung humiliation, andun yung kasi kilala ang aking, ang aking mga magulang sa aming komunidad. So minsan ay ako ay papasok sa eskwelahan, sasabihin ng konduktor, oh, di ba anak ni ano? Bakit, bakit nagiwala ang mga magulang mo? Tatay mo kasi babaero eh. So parang ang hirap. Ako ay siguro ang bibigay kong mensahe ay dalawa una sa mga magulang. Uh, ating isipin na sa ating mga uh, sa ating relasyon, sa ating bilang mag-asawa, ating isipin ang ating kapakanan ng ating mga anak. Kasi napaka-importante. Sa atin marahil ay okay lang yun dahil ito ay isang desisyon, pero ang anak ay nagsasuffer. At sa mga kagaya ko na separated na yung family, 
ay uh, unang-una, mahirap talaga yan. Wala namang madali sa buhay. Eh. Hindi naman tayo binibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi natin kaya. At uh, manatili tayo sa salita ng Panginoon. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Yan, kaibigan. Nagpapakita lamang na walang gusot na hindi kayang maayos. Sapagkat kung bawat uh, partner ay meron yung pagpapatawaran, ay magkakaroon ng uh, kaayusan ang mga uh, suliraning ganito. Kaya nga, ang, sa aking karanasan, nakita ko ang mother ko, kaya sila nagsama muli. Dahil ang mother ko, ang sabi niya, pag hindi niya tinanggap muli ang aking father, it's as good as saying na hindi niya napatawad siya. Kaya kung sinabi niyang napatawad siya at hanggang salita lang, hindi niya nagawa, it's still, eh, hindi, rin, hindi pa rin siya nakapagpatawad. Kaya mm. ang akin lang doon, one partner or both partners should be ready to, to go into reconciliation and forgiveness. Pero hindi ko masasaklaw ang ibang mga partners. You have your reasons, but God can be the only, only solution in your problem. Tama ka dyan, Tita Deng. Talagang uh, na meron akong magandang napulot doon na uh, there's still hope, mga kaibigan. Una, sa mga naghiwalay na mag-asawa, if you uh, think na mas magiging maayos ang inyong pamilya, there's nothing wrong po kung mag-reconcile kayo. Yun sabi nga po ni Tita Deng, pagpapatawad ay kailangan ibaba ang anumang pride na nasa atin For the sake, not only ng mga bata, kung hindi for the sake of the whole family. At doon naman po sa mga naghiwalay na iniisip nila na hindi na talaga mapapatch up ano, yung gusot na nangyari sa kanila. There's still hope. You still have hope po. Uh, let's all depend on God. Sapagkat siya naman po ay nangako sa atin na anumang crisis sa family, kasama na po yung hiwalayan. Kung tayo po ay Uh, tatawag sa kanya, wala pong imposible na pwedeng mangyari. And uh, bago ko ibigay kay, alam ko si Nikki, meron niyang magandang sasabihin sa atin. Gusto ko rin i-encourage yung mga bata no, na biktima yes. ng, uh, ng paghihiwalay ng kanilang magulang. Huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat ang buhay niyo pwede pa maging matagumpay kahit kayo sabihin niyo ay That's produkto right. ng broken family. And speaking of hope, kaibigan, I believe the best source of hope is the Bible. That's why I want to read with you Proverbs 37, 23, and mm -hmm. 24, which happens to be one of my favorites. No? Mm -hmm. uh, God says that if you delight yourself in the Lord, yeah. He'll make your steps firm. Though you stumble, you will not fall, for the Lord will uphold you with His right hand. Yung stumbling na yan sa tingin ko kaibigan ay yung paghiwala yan. Pero yung pagkadapa mismo ay yung wala na kayong kapatawaran, wala na kayong pag-asa. Wala yon sa vocabulary ng Panginoon. Mm -hmm. In God, everything has hope. So I invite you to pray with me. And uh, let's ask uh, solutions and above all, hope from God. Almighty God, Heavenly Father, thank you so much for designing marriage to be lasting, not just here on earth, but throughout eternity. Dangan nga lamang ay merong mga pagkakataon ng hiwalayan na bagaman hindi ito bahagi ng iyong original na plano, ay merong kagad kayong nakalaan na solusyon. Yes, Lord na ito'y handa niyong maisaayos, maituwid kung ano man ang baluktot, mapatawad kung ano man ang mga atraso o mga pagkakasala sa isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig because love conquers all. And you are love, O Father. Sa mga nanonood ngayon, tanggapin mo ang laan ng Panginoon na hindi lamang biyaya kundi kapatawaran din. At Uh, kapangyarihan na magpatawad, yan man ay magulang mo, asawa mo, 
o kung sino man ang nakagawa ng atraso sa iyo. Thank you, Father, for this program. And above all, thank you for Jesus who makes everything possible. In His name we pray. Amen. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat po muli sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aming programang Pampamilya. Samahan niyo po muli kami sa susunod na pagkakataon at ating muling pag-uusapan ang mga paraan sa pagpapatibay ng ating samahan sa ating pamilya at sa Diyos. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. One love, one family, one God. As, As for me and my house. house.